அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டைட்டில் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும் புற்றுநோய் அப்படின்னு சொல்ல போகிற கேன்சர் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி வருது ஏன் இது வந்து காசு ஆகுது இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இது வராமல் தடுத்துக்கிறது எப்படி இவ்வளோ நாள் இந்த கேன்சரை பார்த்திங்கன்னா இந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு ஷார்ட்டாக டியூரேஷனில் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதை ஏன் புற்றுநோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கரையாம் புத்து இந்த பாம்பு புத்து இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அது வந்து ஆக்சுவலாக பாம்பு புத்து கிடையாது கரையாம் புத்து தான் அது அது வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்னத்தை தான் இடிச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அது வந்து திருப்பி திருப்பி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த கரையாம் வந்து கட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இதை வந்து எவ்வளோ வந்து கிளியர் பண்ணி இதை வந்து அழிச்சாலும் திருப்பி அவங்களுக்கு அந்த புற்று புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டியூமர் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதுக்கு வந்து அந்த காலத்துலேயே புற்றுநோய் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வச்சாங்க ஸோ அந்த புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது ஏன் இன்றைக்கி வந்து இந்த சொசைட்டியில் அதிக அளவில் காசு ஆகுது அதாவது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படின்னா பதினாறு பர்சன்டேஜ் வந்து இறந்து போகிறாங்கல்ல அதில் வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்து இருக்குது ஏன் இந்த புற்றுநோயை வந்து இன்றைக்கி இந்த ஒரு ஷார்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் ஏன் இவ்வளோ ஒரு ட்ராஸ்டிக் க்ரோத்து ஏன் நிறைய பேருக்கு வருது இன்றைக்கி சொசைட்டியில் எப்படி தெரியுமா இருக்குது இந்த ஹெல்த் ஹெல்த்தியான இந்த சொசைட்டி எப்படி தெரியுமா இருக்குது யாரை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் சுகர் இல்லை கிட்னி ஸ்டோன் இது மூணில் ஏதாச்சும் ஒன்று இல்லாத பர்சனை நம்ம வந்து பார்க்கவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ரேஞ்சில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஒன்று அவங்க சாப்பிட்ற உணவு மூலியமா இல்லை அவங்க இருக்கிற அந்த அட்மாஸ்பியர் மூலியமா ஒவ்வொரு டென்ஷனான இருக்கிற ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லை அவசர அவசரமாக அவசர காலத்தில் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு சுகர் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி சாப்பாட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறதுனால சுகர் வந்துடும்னு சொல்கிறாங்க இந்த சைட் ஒர்க்கில் எல்லாம் நம்மளுக்குள்ளேஷன் <laughs> ஒன்று ரெண்டா ரெண்டு நாளாக பிரியாமல் அது வந்து ஒன்று வந்து அஞ்சாக பிரியிறது ஒன்று அதுக்கப்புறம் பத்தாக பிரியிறது அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒன்று வந்து நூறு ஆகுறது இந்த மாதிரிலாம் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து என்ன பேர் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அப்நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து ஒன்று வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சால் தான் அது வந்து நார்மல் ஸோ ஒன்று வந்து அஞ்சு ஆறாக பிரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ட்ராஸ்டிக்காக சடனாக ஒரு பத்து நாள் நடக்க வேண்டிய ப்ராசஸ் வந்து ரெண்டு நாளில் ஒரு நாளில் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அப்நார்மல் ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு இடத்துல பர்டிகுலராக ஒரு செல் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து திருப்பி 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 பிரிஞ்சிக்கிட்டே இருந்து மல்டிப்ளை ஆகி 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 அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மற்ற எந்த செல்ஸ் கூடயும் ஒட்டாமல் தனியாக வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரு பஞ்சாக ஃபார்ம் ஆகிடும்னு வந்து <laughs> இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இது ஏன் இந்த செல்ஸ் வளருது ஆக்சுவலாக இப்படி தான் இந்த கேன்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஏன்னா வெளியிலேருந்து வந்து வேறு எந்த நோயுமே வேறு எதுவும் கிடையாது கேன்சர் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு செல் வந்து இந்த அளவுக்கு மல்டிப்ளை ஆகிறது ஒரு அப்நார்மல் க்ரோத் ஆஃப் செல்ஸ் தான் வந்து கேன்சர் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இந்த செல்ஸ் வந்து ஏன் வளருது அதாவது இந்த அணுக்கள் வந்து ஏன் வந்து இந்த அளவுக்கு கண்ணாபுலான்னு வளருது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து ஒரு மெயினான காஸ் ஸோ மெயினாக என்ன அப்படின்னா உணவு முறை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ உணவு முறை அப்படிங்கிறப்போ ஏன் அப்பையிலேருந்து ஒரே மாதிரி தானே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ மட்டும் என்ன திடீர்னு ஒரு உணவு முறை அப்படின்னா உணவில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரசாயனங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஸோ நம்ம உடம்புக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும்போது அதில் இந்த ரசாயனம் அப்படிங்கிறதும் சேரும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எல்லா செல்ஸும் வந்து எல்லாத்தையுமே கிரகிச்சிக்கும் ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் செல் மட்டும் இதில் இருக்கிற அந்த கெமிக்கல்ஸ் அதே இதையும் வந்து ஓவராக இன்டேக் வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த ஓவர் இன்டேக் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா செல்ஸ் வந்து நிறைய பிரியறதுக்கு ரீசனாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு செல் மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா அதிக அளவான ரசாயனத்தை வந்து உள்ள எடுத்துக்கும் கெமிக்கல்ஸ் வந்து உள்ள எடுத்துக்கும் இழுத்துக்கிட்டு அது வந்து
அந்த கேன்சர் காஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்ஷியேட் பண்ணும் அந்த செல்ஸை ஸோ உள்ளே போகும்போது லங்ஸில் வந்து கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த ட்ரிங்க் பண்ணுறவங்களுக்கு குடல்களில் வந்து கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த பெருங்குடலும் சிறுகுடலும் சந்திக்கிற இடத்துல அந்த கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த செல்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்குதோ அதிக அளவில் அங்கே வந்து அந்த செல் மல்டிபிளிகேஷன் அப்ரா அப்நார்மல் ஆகி அது என்ன ஆகும் கேன்சராக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் டியூமர்ஸாக வந்து மாறிடும் அதுதான் நம்ம வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்க போகிற கேன்சர் ஸோ இதில் வந்து கேன்சர் வந்து முத்தி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு <laughs> டோட்டலாக எல்லாத்தையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற வெள்ளை அணுக்கள் போய் அதாவது ஒயிட் பிளஸ் சொல்லுவாங்கள்ல இம்யூன் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் அதை போய் தடுக்காதா அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷயம் வளரும் போது கண்ணாமலான்னு வளரும்போது ஃபஸ்ட்டு இது போய் அட்டாக் பண்ணி பார்க்கும் சேமஸ் ஹெச்ஐவி இது வந்து ஒன்றும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை போயிட்டு ஸோ ஹெச்ஐவிக்கு முன்னாடி எப்படி ஒரு உள்ளே இருக்க இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து தோற்று போயிடுமோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கேன்சர் செல்ஸ்லேயும் உள்ளே இருக்கிற இம்யூன் சிஸ்டம் தோற்று போயிடும் ஸோ இதை என்ன பண்ணுவாங்க ஹீமோதெரபி அப்படின்னு இந்த கார்டி மெத்தடு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி அதை வந்து இந்த கேன்சர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நான் தனியாக நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக அந்த கேன்சர் ஃபார்மிங் மெத்தட் அப்படிங்கிறது வெளியிலேருந்து எங்கேயோ எங்கேருந்தோ வந்து உள்ளர ஒன்றும் வந்து உட்காரல நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற ஒரே விஷயம்தான் அது வந்து வேறு விதமாக ரியாக்ட் ஆகி கேன்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கேன்சர் வந்துடுச்சு அவங்களுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு இரண்டு மூன்று மெத்தட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க எங்கே அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து நடைமுறையாக இருந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அதை பற்றியே நம்ம பேசுகிறோம் உலக வைட்டில் வேர்ல்டு வைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேன் கேன்சருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஈவன் சர்ஜரி கூட வந்து ஒரு கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தான் அந்த டியூமரை வந்து அங்கேருந்து எடுத்துடுறது ஸோ இது கூட வந்து கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஆனால் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லான மெத்தட் கிடையாது இந்த சர்ஜரி அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் கியூரிங் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது ஏன்னா டியூமரை வெட்டி எடுத்து அந்த இடத்துல அது திருப்பி வளரும் அதனால தான் அது வந்து புத்துணவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் காமனாக நம்ம இந்தியாவில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா கார்டி அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க சிஏஆர் டி ஸோ இதுதான் வந்து கார்டி மெத்தட் ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறத நான் கீழே வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு இது வந்து மெமரைஸ் பண்ண முடியல ஸோ இன்னொன்று வந்து நம்ம காமனாக நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஹீமோதெரபி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த ஹீமோதெரபி அப்படின்னா முதுவில் வந்து கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பை மீன்ஸ் ஆஃப் வெயின் அந்த ஸ்பைனல் கார்டில் இந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து டீட்டெயிலாக எனக்கு எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் தான் ஆனது இந்த ஹீமோதெரபி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற இம்யூன் சிஸ்டத்தையும் போய் காலி பண்ணி விட்டுரும் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடும் டோட்டலாக உள்ளே போய் அதனால தான் ஹீமோதெரபி கொடுத்தவங்களுக்கு முடி வரைக்கும் கொட்டி போய் ஒல்லியாக ஆயிடுவாங்க அப்படியே ரொம்ப தடத்தடான ஆயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் த்ரீ சிட்டிங் ஹீமோதெரபி ஃபோர் சிட்டிங் ஹீமோதெரபி இப்பெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க உடம்ப தேத்துறதுக்கே வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகிடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப அப்படியே குச்சியாக உடஞ்சி போயிடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஹீமோதெரபி மெத்தட் இது என்னன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஓகே நல்லா ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மெத்தட் தான் அந்த ஹீமோதெரபி மெத்தட் இந்த கார்டின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ கார்டி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ஒரு இது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது வந்து கண்டிப்பாக கேன்சரை க்யூர் பண்ணிவிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கார்டி மெத்தட் எப்படின்னா ரொம்பவே வந்து கொடூரமாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கே என்னென்னா அந்த சேமஸ் டயாலிசிஸ் எப்படி நம்ம உடம்புல இருக்கிற ரத்தத்தை வெளியில் கொண்டு வந்து அதில் இருக்கிற அந்த கிரியாட்டின் விஷயம் அந்த உப்பு இது எல்லாத்தையும் பிரித்து எடுத்துகிட்டு திருப்பி அதே ரத்தத்தை வந்து உடம்புக்குள்ளே அனுப்புகிறாங்க ஸோ இதுதான் அந்த டயாலிசிஸ் ஸோ இந்த டயாலிசிஸ் மெத்தடில் அப்படியே சேமஸ் தான் அந்த கார்டி நம்ம உடம்புல இருக்கிற ரத்தத்தை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே வெளியில் எடுப்பாங்க கம்ப்ளீட்டாக இல்லை அப்படியே சர்க்குலேஷன் ஆகும் ஸோ வெளியில் எடுத்து லேபில் வந்து அந்த கார்டி செல்ஸை வந்து ரெசப்டார் பண்ணுற மாதிரியான செல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க எப்படின்னா இன்னும் தூண்டி விடுற மாதிரி புது ஜீன்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம பிளட்லேயே சேர்த்து திருப்பி வந்து அந்த பிளட் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகும் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட்லேயே இந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தால் ப்ராம்டாக போய் அந்த கேன்சர் வந்து அடித்து அதை வந்து ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்ன
ஸோ ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை வந்து அந்த இடத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லை லேசர் மூலியமாக அதை வந்து அழிச்சிருவாங்க இதெல்லாம் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஹீமோதெரப்பி கொடுத்த அந்த இண்டஸ்டன் கேன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு லங்ஸ் கேன்சர் இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹீமோதெரப்பி கொடுத்துருவாங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க ட்ரிங்க் பண்ணுறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஹீமோதெரப்பிலாம் கொடுக்கும்போது ரொம்ப வந்து உடம்பு உடஞ்சி போயிடும் ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க அவங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப அஃபெக்டட் கண்டிஷனில் இருக்கும் அஃபெக்டட் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது ஏன்னா இந்த ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால ஸோ ஸ்மோக் பண்ணி ட்ரிங்க் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆன கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் இந்த ஹீமோதெரப்பி அப்படிங்கிறத கொடுக்கும்போது ரொம்பவே கடிசாயிடும் ஸோ இன்னொரு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அப்படி டச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன அப்படின்னா அல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபுட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது காலம் காலமாக அதாவது நான் வந்து ஜென்ரேஷன் வைஸாக சொல்கிறேன் நம்ம பிறந்ததுலேருந்து இந்த இயர்ஸில் சொல்லலை ஜென்ரேஷன் வைஸாக சொல்கிறேன் ஜென்ரேஷன் வைஸாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு தலைமுறையாக நம்ம வந்து சாதம் அப்படிங்கிற கார்பை மட்டும்தான் சாப்பிட்டு நம்ம வந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ என்னென்னா நம்மளோட சவுத் இந்தியன் ஃபுட்ஸில் வந்து ரைஸ் கார்போஹைட்ரேட் தான் வந்து மெயினான ஃபுட் ஆனால் இப்போ வந்து சமீப காலமாக என்ன ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதான ஒரு விஷயம் ப்ரோட்டீனை வந்து நீங்கள் நிறையா சாப்பிடுங்க ப்ரோட்டீன் வந்து மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா பில்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டா உடம்பு வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்தாலும் நம்ம ஜெனட்டிக்கலி நம்ம எப்படி இருக்கமோ அப்படியே நம்மளோட உணவு முறை இருந்தால் தான் நம்ம உடம்பு வந்து ஆர்டினரியாக இயங்கும் பெஸ்ட்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லவா காலங்காலமாக ஒரு வண்டிக்கு வந்து பெட்ரோலை ஊற்றி ஓட்டிட்டு திடீர்னு அதில் தூக்கி மண்ணெண்ணெய் ஊற்றினா என்ன ஆகும் இல்லை டீசலை ஊற்றினா என்ன ஆகும் அந்த வண்டி ஓடுமா ஸ்டார்ட் ஆகுமா மக்கார் பண்ணும் பட்ட பட்டனை வெடிச்சு நின்று போய்டும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம உடம்புலையும் நடக்குது காலங்காலமாக ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக ஏழு தலைமுறை ஏழு தலைமுறைனா ஒரு தலைமுறைக்கு அறுபது வருஷம் கணக்கு வச்சுக்கோங்க எத்தனை வருஷமாக நம்ம வந்து இதே ஜீன்லேயே நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் கார்பை பேஸ் பண்ண உடம்பையே நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் திடீர்னு இதுக்கு வந்து ப்ரோட்டீனை அதிக அளவில் நம்ம கொடுக்கும்போது கார்பே சில பேர் நிறுத்திடுவாங்க கார்பே நிறுத்திட்டு ஃபுல்லாக ப்ரோட்டீனே கொடுப்பாங்க அது மாதிரி ப்ரோட்டீன் கொடுக்கும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதே மாதிரி பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து அது அதிகமாக கிரகிச்சிக்கும் ஸோ இது மாதிரி அல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து கேன்சல் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் நாட் ஓன்லி ப்ரோட்டீன் இன்றைக்கி என்னென்னத்தையோ வந்து அதிக அளவில் நாங்கள் சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய உணவுகள் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது அல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட நடைமுறையில் இருக்கிற ஃபுட்டை நம்ம அல்ட்ரு பண்ணும்போது இதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு சில தேரி ஹிஸ்ட்ரி இது எல்லாமே சொல்லுது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் கார்பு சாப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து உங்களுக்கு சத்து தேவைன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கணுமே தவிர்த்து கார்பை ஃபுல்லாக நிறுத்திட்டு நீங்கள் வந்து வேறு எதையும் போய் எடுத்துக்கக்கூடாது சாதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு பிரதானமான உறவு நம்ம எல்லாருக்குமே அதை வந்து எந்த இடத்துலையும் தவிர்க்கவே கூடாது ஸோ பத்து நாளைக்கு நான் வந்து சாதம் சாப்பிடாம இருக்கேன் ஒரு மாதத்துக்கு சாதம் சாப்பிடாம இருக்கேன் அப்படின்னா உங்கள் உடம்பு வந்து ரொம்ப டொக்குன்னு போக போகுதுன்னு அர்த்தம் அதனால கார்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நிறுத்தவே நிறுத்தாங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க கார்பில் வந்து குளுக்கோஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால என்ன ஆகும் உடம்பு வந்து வெயிட்டு போடும் இல்லை சுகர் வரும் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக சாப்பிட்டா அப்படிலாம் கிடையாது எதுவுமே வந்து அளவுக்கு மீறினால் தான் அமிர்தம் கூட நஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அளவாக உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ பசி உள்ளற போய் உளுந்தோன்னா பசி ஆறுதா சாப்பாடை நிறுத்திக்கோங்க அதே மாதிரி எப்போ திருப்பி பசிக்குதோ அப்போ சாப்பிடுங்க இதுதான் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃபுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டிப்ஸ் ஹெல்த் டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ சாப்பிட்ற உணவுகள் வந்து பார்த்து சாப்பிடுங்க லகான்ஸ் சிக்கன்ஸ் வந்து ரொம்ப சாப்பிடாதீங்க அதில் வந்து ஸ்டீராய்ட் சேர்த்துறதா ஒரு வதந்தி இருக்குது ஒரு கேள்வி இருக்குது அதனால் ஸோ அவாய்ட் பண்ணிக்குவோமே அது நாட்டுக்கோழி சாப்பிடுங்க ஸோ சிக்கன் சாப்பிட்றவங்கள இருந்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி சாப்பிடுங்க அது மாரி மட்டன் இந்த மாரி வெரைட்டி இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து டூ மச்சாக எடுத்துக்காதீங்க எல்லாமே ஓரளவுக்கு 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 ஸோ எதுவுமே லிமிட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஈவன் த ஹேபிட்ஸ் ஹேபிட்ஸ்னு சொல்லப்படுற ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் இது எல்லாமே லிமிட்டடாக இருந்துச்சு டெய்லி ட்ரிங்க் பண்ணாமல் மந்த்லி டூ வைஸ் ட்ரிங்க் பண்ணுறீங்க டெய்லி வந்து ஒரு பேக்கெட் சிகரெட் குடிக்காம ஒய் வீக்லி வந்து ரெண்டு சிகரெட் பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா தட் வில் பி ஓகே பட் அதுவே வந்து தப்பு தான் தட் வில் பி ஓகே ஸோ அது வந்து எந்த எப்போ வந்து ஒரு விஷயம் அதிகமாகுதோ அப்போ தான் வந்து